ഓ നമസ്കാരം ഞാൻ സെന്തിൽ മുത്തുസ്വാമി അപ്പൊ നമ്മൾ മിക്ക വീഡിയോയിലും പറയുന്ന കൂട്ട് കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വന്നിരിക്കുക വേറൊന്നല്ല ഒത്തിരി കോളുകൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഏഞ്ചൽ ബ്രീഡിങ് അപ്പൊ ഏഞ്ചൽ ഇപ്പം പലർക്കും ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു പരാതി അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൽബിനോ പ്രത്യേകിച്ച് ആൽബിനോ വെറൈറ്റീസ് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റെഡ് ടോപ്പ് അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഗ്ഗ് എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വലിയ നഷ്ടങ്ങളില്ലാതെ നഷ്ടങ്ങൾ തീർത്തുമില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല വലിയ നഷ്ടങ്ങളില്ലാതെ ഹാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പഴയ ഏഞ്ചൽ റൂം തന്നെ എന്നാ ഏഞ്ചലുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിവതും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇവരെയൊക്കെ കാണിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നൊരു സമാധാനമല്ല എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളെ വിളിച്ച് അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചേട്ടാ ആ പേറുകൾ കൊടുക്കുന്ന പേറുകൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പേറുകൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കൊടുക്കാനില്ല അതാണ് വേറെ ഇത് ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഈ കാണുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഇവരാണ് നമ്മുടെ റെഡ് ഡബിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം അത് കണ്ടോ റെഡ് ഡോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെഡ് ഹൈ റെഡ് കോഴി കോഴി തന്നെ നല്ല റെഡ് വരുന്ന കോഴിക്കകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ റെഡ് ഡോൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു വെറൈറ്റി അല്ല എന്നെ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ തീർത്തും അങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മീനുകളൊക്കെ വേണ്ട ഇവരൊക്കെ മുട്ട ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുക കണ്ടോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു 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 ഇന്ന് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും അപ്പൊ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്ട് വളരെ ചെറുതാ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞങ്ങ് പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പേര് റെഡ് ടോപ്പ് ഇപ്പം മൊട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഉച്ചയ്ക്ക് തുടങ്ങി ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഉണ്ട് അവർ ആ പ്രോസസ് തീർത്തു അത് ഞാൻ കാണിച്ചു കണ്ട ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി കുറവൊക്കെ കൊണ്ട് അത് വൃത്തിയായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത എങ്കിലും മനസ്സിലായല്ലോ റെഡ് ടോപ്പ് ആ ടൈല് ആ ടൈല് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടൈലിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ എഗ്ഗ് അപ്പൊ ഇവരൊരു ഇവരൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവര് പെട്ടെന്ന് വയലന്റ് ആകുന്ന ആൾക്കാര് കുറച്ച് ചിലപ്പോ ഈ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഈ മുട്ട കാണാതെ പോകും അവര് തിന്ന് കേറും എടുത്ത് കളയും അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം റെഡ് ടോപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പൈപ്പ് വെച്ച് നോക്കി അതില് ആദ്യ സമയത്ത് പരാജയപ്പെട്ട് ആ പരാജയം പിന്നെ പരിഹരിച്ചത് നമ്മുടെ ടൈല് ഉപയോഗിച്ചാണ് ടൈല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാൾ ടൈൽ അറിയാലോ ആ ടൈലും പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലുള്ളൊരു ബേസൻ കണ്ട ഈ ബേസൻ ഇതിന്റെ വലിപ്പം ഒരു മൂന്നിഞ്ച് മൂന്നിഞ്ച് ഹൈറ്റേ ഉള്ളൂ മൂന്നിഞ്ച് ഹൈറ്റേ ഉള്ളു അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനിച്ചുള്ള വീഡിയോ എടുപ്പ അതാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ടാങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിലാണ് ഒരു ബ്രീഡായി കിടക്കുന്നത് ആ ബ്രീഡായി കിടക്കുന്ന ടാങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഈ ബേസിനിലോട്ട് എടുക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ട ഒരു കാര്യം വേറെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അത് ഏത് ടാങ്കിലാണോ മുട്ട ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഇതിനെ പുറത്തു വെച്ച് ഹാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുക ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മെഡിസിനുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതില് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോൺ പെറോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രോൺ പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എഗ്ഗ് ഫംഗസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഇതുണ്ട് ഹൈഡ്രോൺ പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ എന്നോ മെഡിസിൻ എന്നോ ലിക്വിഡ് എന്നോ ഒക്കെ പറയാം മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ കിട്ടും വിലക്കുറവ് എന്റെ ചെറിയ സാധനം കിട്ടും ഇത് കണ്ട ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ ഇരുപത് രൂപ
വളരെ ലേശം വളരെ ചെറിയൊരു അളവ് നമ്മുടെ ഈ വെള്ളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യും അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഞാനല്ലോ ഈ ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ മെത്തലിൻ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മെത്തലിൻ ബ്ലൂ പൗഡർ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മെത്തലിൻ മെത്തലിൻ ബ്ലൂ എം എസ് ഈ സാധനം ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മെത്തലിൻ ബ്ലൂ പൗഡറിനകത്ത് നിന്ന് വളരെ ചെറിയൊരു അളവ് അളവ് കണ്ടോണോ കണ്ട കണ്ട എവിടെ ക്യാമറ അളവ് കണ്ടല്ലോ വളരെ ചെറിയൊരു അളവ് മാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് വേണ്ട പിന്നെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കരുത് സാധനങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ പൗഡറുകളും മറ്റു സാധനങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം തന്നെ അത് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കുക അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് മറന്നു പോകരുത് പൗഡർ ചുമ്മാ നശിച്ചു പോകും വിലയുള്ള സാധനമാണ് ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കണം ഇന്ന് തനിച്ചാണ് കൂട്ടുകാരാരും ഇല്ല എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയിരിക്കുക അല്ല എല്ലാവരും പുറത്തു പോയിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടോ അവര് അവര് അവരൊന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഈ ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് എക്കെടുത്ത് കളയും കണ്ടല്ലോ സംഭവം കണ്ടല്ലോ വീണ്ടും ഒരു ഒരു രണ്ടിഞ്ച് അല്ലെ മൂന്നിഞ്ച് നമ്മുടെ ആ ടൈല് മുങ്ങി നിൽക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം മതി ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഒരു ലിറ്റർ അഞ്ഞൂറ് എം എൽന്റെ അളവ് മാത്രം അപ്പൊ ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ ബേസിനകത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വളരെ ചെറിയ അളവ് വെള്ളം ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം ഞാനിപ്പോ അളന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളു അത് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒക്കെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ അന്നേരത്തെ നേരത്തെ യുക്തി പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇടയ്ക്ക് മോട്ടർ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്തിട്ടേക്കട്ടെ പിന്നെല്ലാം മറന്നു പോകും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ഈ ക്രിസ്റ്റലുകൾ ഇങ്ങനെ അലിയാതെ കിടക്കും കേട്ടോ ഈ അലിയാതെ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഇട്ട പൗഡറിനെ വെള്ളത്തിൽ ശരിക്കും അറിയണം അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ക്രിസ്റ്റലുകൾ അലിയാൻ ഇച്ചിരി പ്രയാസമല്ല എത്രയൊക്കെ കളിക്കാനും എവിടുന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കാണാം അതിൽ ഒരു തുള്ളി പൗഡർ നമ്മുടെ എഗ്ഗിനകത്ത് കയറി ഒട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പിന്നെ വിരിയത്തില്ല ലിക്വിഡ് ഒഴിക്കുന്ന കൂട്ടല്ല പൗഡർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പം പലവട്ടമായിട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം വിമർശിക്കുന്നവർ കാണുമായിരിക്കും വേറെ വേറെ പല മെത്തേഡുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിലും നല്ല സക്സസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കാണും ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാനും ചെയ്ത് വിജയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരിക അപ്പം നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ദിവസവും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ചേർന്നെന്ന് വിചാരിച്ചാലും പിന്നെ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ കാണും ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പോ ഇത് ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അടുത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഷണമാണ് അവരുടെ എഗ്ഗ് ഇത് അവര് അവര് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനിടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ മൊബൈലും തട്ടിക്കൂട്ടി ക്യാമറ ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരെ ശല്യം ചെയ്യാൻ ചെയ്യും പിന്നെ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സാധനം ചെറിയൊരു ഏറേഷൻ ചെറിയൊരു ഏറേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്മള് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോൺ ഇട്ടിട്ട് ഏറേഷൻ കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വേറെ തന്നെ റെഡ് ടോപ്പിന്റെ ബാച്ചുകളാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിനുകളിൽ വെച്ച് വിരിയിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാ വിരിഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളു കണ്ട വിരിഞ്ഞ് തുട വിരിഞ്ഞ് തുടങ്ങി ചിലത് തീറ്റിയെടുത്ത് തുടങ്ങി സോറി പറഞ്ഞാലും ഒരു ചെറിയ തെറ്റുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് അവസ്ഥ അപ്പൊ ഈ റെഡ് ടോപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആൽബിനോ വെറൈറ്റീസ് ഇത് കണ്ടു ഇത് പ്ലാറ്റിനം സാൻഡൽ എന്നൊക്കെ പറയും പലരും പല പേരുകളിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്
ഇവരൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരു ബാച്ച് വിരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിന് ഇപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങി ഇപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിക്കുക അതാണ് ഇവർ ടെൻഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം മിക്കവാറും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് തന്നെ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി മറ്റ് പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല ആ കാണുന്ന സാധനത്തെ നമ്മൾ എടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കാണുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക പൊക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ എടുക്കുക എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല പൊക്കി ഇങ്ങ് എടുത്ത് ഇതാണ് സംഭവം എഞ്ചിന്റെ എഗ്ഗുകൾ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മെത്തലം ബ്ലൂ പൗഡർ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ടറിലേക്ക് അങ്ങ് വെക്കുന്നു വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല കണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ തനിച്ച് ഈ വീഡിയോയും ചെയ്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടു നമ്മുടെ പരിപാടി തീർന്നു ഇനിയിപ്പോ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിരിക്കുന്നത് ഇത് കാണുന്ന മാത്രങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇതൊരു ബാച്ച് വേറൊരു ബാച്ച് വിരിഞ്ഞ് കിടക്കുക അല്ല ഇവരെ നാളെ ഇപ്പം നാളത്തേക്ക് അവരെ വേറെ ടാങ്കിൽ ഇറക്കി വിടും അപ്പൊ എയർഷൻ ഇപ്പൊ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക ഈ എയർ സ്റ്റോൺ തുറന്നുമില്ല ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് വെക്കുക ഇത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ എയറേഷൻ ഓഫ് ആയിരുന്നു എയറേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എയർ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതിൽ എയറിൻ്റെ ഫ്ലോ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂട്ടി വയ്ക്കണം അതായത് ഈ ഓളങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ എന്താ വേവ്സ് ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ എയർ ഫ്ലോ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് മസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടല്ലോ എയറിൻ്റെ ഫ്ലോ നമ്മൾ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് അനങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ വൈബ്രേഷൻ ഇത് നമ്മുടെ എഗ്ഗിലേക്ക് എത്തും ഈ എഗ്ഗ് ഒരു കാരണവശാലും ഈ എയർ ബോളിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവെക്കരുത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തെറിച്ചു പോകും ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ അത് കെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണി ഏകദേശം തീർന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം പക്കയായിട്ട് വിരിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം ഇന്നലെ വിരിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ ഒരു ബാച്ച് ഉണ്ട് അതിനെയും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ സാധനമാണ് എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും ആ എണ്ണത്തിൻ്റെ കുറവൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇതിന് വില കൂടുന്നത് നമ്മളൊരു പെയർ എടുത്താലും ഒരു നൂറിലും നൂറിനത്തി താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ എങ്ങനെയൊക്കെ കെയർ ചെയ്താലും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ഓരോ കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ നാലിഞ്ച് അല്ലെ മൂന്നിഞ്ച് ഹൈറ്റുള്ള ബേസണാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല വാട്ടർ ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ അർത്തീമിയ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യും അത് ഓടി നടന്ന് എടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവർ മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ഇപ്പം ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇന്ന് വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതുണ്ട് ഇന്ന് വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയതാ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ ഓടി നടന്ന് തീറ്റി എടുക്കും ഇപ്പോൾ അർട്ടിമി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും അവർ അർട്ടിമി എടുക്കും അതാണ് വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റെഡ് ടോപ്പ് വെറൈറ്റീസ് ആൽബിനോ അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സൈസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് ആരോഗ്യം വളരെ കുറച്ച് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് വെച്ച് നമുക്കിത് ഒരു എഴുപത് ശതമാനം വരെ സക്സസ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മറ്റ് ഏഞ്ചൽ ഡെഗ്ഗുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം